പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ദ കോർ ഇലവൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് ദപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചിന് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഘടകങ്ങളാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അഥവാ പ്രത്യേകിച്ച് ഉൽപാദനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിര ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റോഡുകൾ റെയിൽവേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എനർജി എന്നിവ വരും സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൗസിംഗ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രാധാന്യം വട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ പറയുക ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ലേബറിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സ്കിൽഫുൾ ആകുമ്പോഴാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് വർദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധന സേവനങ്ങളുടെ ചരക്ക് നീക്കം വളരെ ഈസിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ഇറ്റ് അട്രാക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ബെറ്റർ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സിന്റെ നല്ല ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം വട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതേസമയം ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസനത്തിനുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനാഡിക്കേറ്റ് ആണ് വളരെ അപര്യാപ്തമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വളരെ പാത്തറ്റിക് ആണ് ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് അൻപത്തിയാറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇപ്പോഴും അൻപത്തിയാറ് ശതമാനം ഗ്രാമീണരും ഗ്രാമീണർക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സൗകര്യം ഉള്ളു അതിനർത്ഥം ബാക്കി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കെറോസിൻ പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ടാപ്പ് ഫെസിലിറ്റി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ കുടിവെള്ള സൗകര്യത്തിന് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സിനെയാണ് അഥവാ എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം ആളുകളും ഓപ്പൺ സോഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് കിണർ കുളം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിനായിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യമുള്ളൂ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഭാഗം പരിശോധിക്കാം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് എനർജി എനർജിക്ക് രണ്ട് സോഴ്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ സോഴ്സ് മറ്റൊന്ന് നോൺ കൊമേഴ്സ്യൽ സോഴ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ സോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൊമേഴ്സ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ ഉറവിടങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ഊർജം നമുക്ക് പുതുക്കാനാവില്ല റിയൂ റിന്യൂ ചെയ്യാനാവില്ല നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് ഉദാഹരണം കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പുതുക്കാനാവാത്ത വിഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജിയാണ് നോൺ കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ പുതുക്കാനാവുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത്തരം വിഭവങ്ങൾ പെട്ടതാണ് ഡ്രൈഡ് ഡങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ഫയർ വുഡ് വിറക്ക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മൾ കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിറക്കും അതുപോലെ ചാണക വരളി പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നോൺ കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജിയിൽ പെട്ടതാണ് ഊർജ ഉറവിടങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ട
കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആയിട്ട് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഏതാണ്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജിയുടെ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നത് കൽക്കരി നിന്നാണ് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ ഷെയർ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഹൈഡ്രോ എനർജി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇതാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം വരുന്നത് തെർമൽ പവറിൽ നിന്നാണ് താബോർജത്തിൽ നിന്നാണ് പതിനാറ് ശതമാനം വരുന്നത് ഹൈഡ്രോ പവർ നിന്നാണ് അഥവാ ജലവൈദ്യുതിയിൽ നിന്നാണ് വെറും രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ അഥവാ അണുവോർജത്തിൽ നിന്നും വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മറ്റു സോഴ്സുകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇതാണ് നിലവിലെ വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പവർ മേഖല അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് പവർ ഉൽപാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകളെല്ലാം ഇനഫിഷ്യന്റ് ആണ് കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞവരാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പവർ കട്ടുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് ഇത് വളരെ അധികമാണ് വിതരണത്തിന്റെയും പ്രസരണത്തിന്റെയും നഷ്ടം വൈദ്യുത മേഖലയിൽ സാധാരണമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചതും കൽക്കരിയാണ് താപ വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടത് കൽക്കരിയുടെ ഷോർട്ടേജ് സ്ഥിരമായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ മേഖലയാണെങ്കിൽ യുറേനിയത്തിന്റെ ഷോർട്ടേജും കാര്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ഒരു രാജ്യം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ബെറ്റർ ആണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഏതാനും സൂചകങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അഥവാ ആയുർദൈർഘ്യം ഇൻഫാന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ശിശു മരണ നിരക്ക് മാറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി അഥവാ മാതൃ മരണ നിരക്ക് പ്രസവത്തോടു കൂടി വനിതകൾ മരിച്ചു പോകുന്ന അമ്മമായി മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ന്യൂട്രീഷ്യൽ ലെവൽ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ നിലവാരം നോക്കിയിട്ട് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് രോഗാതുരത നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിലവാരം ബെറ്റർ ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖല എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ചൂട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുപത് ശതമാനം ഹോസ്പിറ്റലുകളും സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് എഴുപത് ശതമാനം ഡിസ്പെൻസറി സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സിംഹഭാഗവും ലയൻ ഷെയറും പോകുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനമായും ആയുർവേദ യൂനാനി യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി സിദ്ധ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ അഥവാ ഐ എസ് എം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ആണ് എന്താണ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി വിദേശികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുക ഇന്ത്യ ഒരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന് പറ്റിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് അതിന് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോ കോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മെഡിസിനുള്ള ചാർജ് കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി മരുന്ന് വ്യവസായം വളരെയധികം വികസിതമാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ മൂന്ന് തലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയർ ടെറിസറി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത്
രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് കൺട്രോൾ നടപ്പാക്കുക വാക്സിനേഷൻ നടപ്പാക്കുക രോഗത്തെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുക ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വരുന്നു സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റേ ഇ സി ജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല എന്നാ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടേഴ്സും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ടെറിസറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം അതും അതിന്റെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഹൈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുക നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു പറയാവുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എ ഐ ഐ എം എസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നിം ഹാൻസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനം ഇതുപോലെ അത്യുത്തമായ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ടെറിഷറി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വരുന്നത് ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമീണ നഗര വ്യത്യാസവും ധനികരും ദരിദ്രനും തമ്മിലെ വ്യത്യാസവും ചർച്ച ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് പക്ഷെ ഇരുപത് ശതമാനം ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമേ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അത്ര കണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അല്ല സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല എക്സ്റേ ഇ സി ജി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ മേഖല ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സാക്ഷരത കുറവാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്ത്രീകൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെയധികം കുറവാണ് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം കുറവാണ് അത് കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ആരോഗ്യ കുറവും അതുപോലെ മരണ സാധ്യതയും കൂടുതൽ കാണും പെട്ടെന്നുള്ള മരണ സാധ്യത കൂടുതൽ കാണുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചിന് നാപ്പത്തി നാപ്പത്തൊമ്പതിനും ഇടക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് നാപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും ഇടക്ക് അനീമിയ പോലുള്ള വിളച്ച പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇതൊക്കെ സ്ത്രീ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന